Hi everyone, hola a todos, ¿cómo están? How are you? Espero se encuentren muy muy bien y hayan descansado este fin de semana. So, welcome back, bienvenidos de nuevo a la clase de English. Antes de comenzar, oramos. So please, eyes closed and hands together. Ojos cerrados y manos juntas y repitas después de mí. Repeat after me. Thank you God for this new day. Thank you for the food we eat. Thank you, God, for my family. Thank you, God, for my home and school. Please be with me all day long in every story, game, and song. God is good. God is great. Amen. Amén. Muy bien, ya oramos. Ahora sí vamos a comenzar con la clase. Y como saben, esta semana vamos a ver un nuevo tema y vamos a terminar el de la semana pasada. So, the topic that we are going to see this week is can and can not. Muy bien, ustedes ya saben qué significa can, ¿verdad? ¿Qué significa can? Can significa puedo, ¿verdad? Can significa puedo. En reading aprendieron I can, yo puedo. Bueno, ahora vamos a aprender can, puedo, y la otra que es can not. Muy bien. Ya sabemos que can significa puedo y not significa no. Entonces, can not significa no puedo. Muy bien. Can not significa no puedo en español. Can significa puedo. Repeat after me. Can, puedo, can, puedo. And cannot y cannot significa no puedo. Muy bien. So let's see the example. Vamos a ver el ejemplo. So we have the first one. Tenemos el primero. Que nos dice a bird can fly. A bird can fly. El pájaro puede volar. A bird can fly. Un pájaro puede volar. Miren, el pájaro vuela con su Ala, con sus wings. Muy bien. Ahora tenemos la number two que nos dice A baby cannot fly. ¿Puede volar un bebé? Un bebé no puede volar, ¿verdad? Entonces, por eso usamos can not. Miren, vamos, volvemos al ejemplo number one que nos dice A bird can fly. Miren, un pájaro puede volar. Pero la number two nos dice, a baby cannot fly. Un bebé no puede volar. Miren, el bebé está viendo al bird volando, pero él no puede volar. Ni nosotros podemos volar. No porque él sea un baby no puede volar. Entonces, ¿qué significa can? Puede. Y cannot significa no puedo. Muy bien. So now... Let's start working. Vamos a comenzar a trabajar. Now, ahora, open up your book, tu libro. Yellow, the BCB on page 96, on, en la página 96, and we are going to start working. So, the instruction nos dice, listen up and answer the question. Vamos a contestar las preguntas que están acá con yes, I can, y no, I can. Ok. Ya sabemos que yes significa, ¿qué significa yes? Yes significa sí, ¿verdad? ¿Y qué significa no? No significa no. Entonces aquí dice, yes, I can. Y no, I cannot. Yes, I can significa sí, sí puedo. And no, I cannot significa no, no puedo. So, let's see the first Question, vamos a ver la primera pregunta. Ustedes van a responder como ustedes eh, eh, puedan, ¿ok? Van a responder como ustedes sepan. Si usted puede hacer algo, va a responder yes, I can. Y si usted no lo puede hacer, va, va a poner no, I cannot. Entonces, la primera dice, can you swing on a swing? Eso quiere decir si se pueden columpiar en un columpio. Yes, I can, o no, I can. Entonces, vamos a poner, yes, I can. Ok, vamos a poner, 
Yes, I can. Muy bien. Ahora dice la segunda. Can you ride on a bicycle? ¿Pueden andar en bicicleta? Vamos a poner, yes, I can. Porque yo puedo andar en una bicycle. Si usted no puede andar en una bicycle, va a poner, no, I can not. Pero si usted sí puede, va a poner, yes, I can, así como estamos haciendo aquí. Vamos a poner, yes, I can. Ahora, can you fly a kite? ¿Pueden volar una cometa? Yo no puedo, so voy a poner, no, I can not. No, I can not. Muy bien, like this. Así. Ahora vamos con la otra. Can you play hopscotch? ¿Pueden jugar rayuela? Yes, I can. O no, I can. En mi caso, yo sí. Entonces voy a poner, yes, I can. Yo sí puedo, yes, I can. Vamos con la otra. Can you ride on a skateboard? ¿Pueden andar en skateboard en, un, en una patineta? Yo no puedo, so I'm going to write, yo voy a escribir, no, I can not. Pero si usted puede andar en una skateboard, Patineta, usted va a poner, yes, I can. No, I can not. Yo no puedo, por eso voy a poner, no, I can not. Así. Ahora, can you slide on a slide? ¿Pueden deslizarse en un, en un tobogán? Yes, I can. Todos podemos, ¿verdad? Deslizarnos en un tobogán. Entonces, voy a poner, yes, I can. Yes, I can. Muy bien. Ahora la última dice, can you play board games? ¿Pueden jugar juegos de mesa? Yes or no. Yo, podemos, entonces vamos a poner, yes, I can. Yes. I can. Muy bien, miren, así hemos respondido esta page. Miren, con yes, I can y no, I can. Recuerden que ustedes van a contestar de acuerdo a lo que ustedes pueden o no pueden hacer. Si ustedes pueden eh, montar una bicycle, una bicicleta, van a poner yes, I can. Y si no pueden, van a poner no, I can. Muy bien, so let's move on. So, Time for homework. Ahora es tiempo de tarea. Vamos a hacer las tareas de esta semana. So, let's move on to page 96. Ahora la misma página 96, solo que ahora de nuestro libro White de BCB. Recuerden que este es un poco diferente porque aquí ustedes tienen que escribir su name on top of the page, en la parte de arriba de la página, la parte donde dice name. Aquí es básicamente lo mismo que en la otra page que trabajamos del libro BCB. Entonces van a escribir lo mismo que escribieron en la otra page, van a escribir aquí, miren, can you swing on a swing, se pueden columpiar en un columpio, so let's, let's write, yes, I can, yes. Entonces con las demás van a escribir lo mismo que escribieron en su libro Yellow de BCB, lo van a escribir en esta, en esta primera parte de su libro Guay, te visibí también. Porque es lo mismo. Miren, son las mismas seven eh, sentences. Miren, can you ride on a bicycle? Pueden montar en bicicleta. Can you fly a kite? Pueden volar una cometa. Can you play hopscotch? Pueden eh, jugar rayuela. Can you ride a skateboard? Pueden montar una eh, patineta. Can you slide on a slide? Pueden deslizarse en un tobogán. O oh, can you play board games? Pueden jugar juegos de mesa. Ustedes ahí van a contestar. Yes, I can. Y no, I can not. De, la, de igual manera que lo hicieron con la otra page, pueden copiar lo mismo porque son las mismas sentencias. 
Ahora pasamos a la parte de abajo. Ahora nosotros vamos a escribir nuestras propias sentences. Tenemos que escribir seven sentences, siete oraciones de acuerdo a I can. Cosas que ustedes pueden hacer. Van a escribir, miren, dice, write seven sentences about what you can do. Vamos a escribir siete oraciones de acuerdo a lo que ustedes puedan hacer. Entonces, aquí nos dice el ejemplo, el example, I can play. Es la primera oración, miren, I can play. Entonces, la primera oración la pueden copiar acá, miren, I can I can play. Esta es la primera oración. I can play. Yo puedo jugar. I can play. Miren, like this. Ahora van a escribir cosas que ustedes puedan hacer. Si usted puede bailar, va a escribir I can dance. Yo puedo bailar. Miren, I can Dance. Yo puedo bailar. Vamos a escribir dance. Dance es bailar, lo aprendimos en reading. Y al terminar una oración ponemos un puntito, que significa que la oración ya terminó. We finish with this sentence. Terminamos con esa oración, entonces ponemos un puntito al final, miren. Al igual que aquí, aquí está el ejemplo, miren. Tiene un puntito al final porque eso significa que la oración ya se acabó. Y al principio de la oración escribimos una capital letter. Ya sabemos que capital letter significa mayúscula. Ahora, ustedes van a continuar escribiendo cosas que ustedes puedan hacer. Si usted puede cantar, va a poner I can sing. Si usted puede bailar, va a poner I can dance. Cosas que ustedes puedan hacer. Pueden poner las mismas que están aquí. Por ejemplo, va a poner I can fly a kite. Yo puedo volar una cometa. I can ride a bicycle. Y así hasta llenar las seven sentences. Muy bien. So now let's move on to page 97, a la página 97 de nuestro libro Yellow de BCB y vamos a armar esta sopa de letras. Vamos a encontrar las letters que están aquí. Muy bien. So, dice que tenemos que encontrar las letras, estas palabras que están aquí. So, let's see, let's look up. So, I found the first one, acá está la primera, miren, la primera es Hopscotch. Entonces le vamos a hacer un circle, así como hicimos en la otra página de, la, de nuestro libro White, la semana pasada eh, armamos una sopa de letras, entonces cuando encontremos una word, la vamos a trazar acá para saber que esa ya la encontramos. So, we found Hopscotch. ¿Y qué significa Hopscotch? Rayuela. Muy bien. So, let's see if, if we found another word. Ok, so in here, miren, aquí está slide. Aquí está Tobogán, miren, slide. Vamos a también trazar. Aquí está. Siso, miren. Sube y baja. Siso. Muy bien. Y también la vamos a trazar. Um, let's see what else. Here is skateboard. Miren, aquí está skateboard. Aquí a lo largo de esta. Esta skateboard, también vamos a circularla porque ya la encontramos. Skateboard, ¿qué significa skateboard? Una patineta, muy bien, entonces también le vamos a hacer una line porque ya la encontramos. Now let's see what, can, what else can we find. Oh, here is bicycle, aquí está bicicleta, entonces we also are going to circle. Vamos también a circularla porque encontramos bicycle, ¿dónde está bicycle? Aquí está la palabra bicycle. Ahora miren, aquí está games, aquí está la palabra juegos, games, so we are also going to circle, like this. So let's see, let's see what else can we find. Oh, here is puppet, aquí está puppet, miren, so we are going to circle puppet because we already found it. So también vamos a hacerle aquí. Let's see. Which one? Here is swing. Miren, acá está swing. Columpio. También vamos a circularla. Muy bien. Ya casi terminamos. Solo nos faltan two. Let's find these two. Estas dos que nos hacen falta. Let's see. Let's see. Where is kite? Miren, acá está kite. Kite. Encontramos kite. Solo nos hace falta sandbox. Let's found together sandbox. ¿Dónde está sandbox? Está right here. Miren, aquí está sandbox. Muy bien. So, miren, 
terminamos esta page. Miren, fácil, encontramos todas las palabras que estaban en el puzzle. Muy bien, so let's move on. Vamos a la siguiente. This is page 99 also de nuestro libro de BCB. Ok, so now let's open up. Vamos a abrir nuestro libro Yellow de BCB on page 99 en la página 99. Que es esta. This is the last page. Esta es la última página del tema, miren, de los games. Esta es la última página del tema de los juegos. Y como podemos ver, aquí nos hacen falta partes de los games, de los juegos que vamos a pegar aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. ¿Y dónde están? Bueno, vamos a ir a la parte final del libro, on page, en la página 165, en la página 165, que es esta, miren. Y estas son las partes que van a recortar. Vamos a recortar parte del board game, del bicycle, de la kite, del slide y de la sandbox. Y la vamos a pegar en la page 99, la página 99, miren, aquí podemos ver que está la sand, está la tierra de la sandbox, están las partes del board game, la, la escalera del slide, la parte del hilo donde agarramos la kite y la rueda de la bicycle. Y así van a completar esta page. Ok, so, bye. Hope you have a nice day y que hayan finalizado sus tareas y que les haya gustado mucho la clase. So, bye bye. See you next week. Besitos.